大家好，我是小何，欢迎大家观看 QT 入门视频教程第六节。这一节呢，我讲一讲 QT 中的资源文件。啊，主要讲两点：第一，如何添加资源文件；第二，如何使用资源文件。首先呢，我们还是打开一个集成开发环境 QT Creator， 然后呢，新建一个项目。这里呢，我们选选择创建 UI， 这呢这个项目呢变啊、呃、基本结构变已经做好了，然后呢我们再来添加资源文件，选择文件菜单新建，然后选择文件类文件和类下面的 QT， 这里面呢有一个 QT resource file。这个呢便是 QT 的资源文件，然后我们选择它，点击下一步。这里比如说我们想要添加的是图片资源，这里就可以随便输入 Imagine， 然后下一步，这时候变在我们的项目中变多了一个资源这么一个目录，然后这里面有一个 Imagines 点 QRC， 这边是我们新建的一个资源文件。这时候我们便可以往这一个资源文件里面添加我们想要添加东西。这个前缀呢可以改也可以不改，没有影响。选择添加这个按钮，然后选择添加文件，找到我们想要添加进来的资源文件。这呢是我已经准备好的两张图片，然后添加进来。大家可以看见，这里是以绝对路径的形式添加进来的，但是呢，这不是我们想要的。为什么呢？因为当我们的工程被换到另外一个目录的时候，啊，绝对这样也是可以找到的。绝对路径的话，也是可以找到的。但是这并不这么，并不是怎么好啊。我们更推荐的话是以相对路径的形式添加到我们的项目中。比如说这里我们找到我们的项目所在的路径，然后新建一个文件夹。我们想要添加是图片，所以啊，新建一个 images 这么一个文件夹，把图片拷过来。拷到我们项目所在的文件夹里面。这时呢，再添加文件。这样呢，这两张图片便是后面两张，便是以相对路径的形式添加到工程的资源文件。这时呢，当我们整体的移动这一个工程文文件，那么程序中所用到。图片的位置所用的引用我们资源的地方，它的代码是不需要修改的，这就是相对路径的一个好处。当然，绝对路径的话也是不用修改的。这里我们更推荐以相对路径的形式将资源文件添加到我们的项目中。啊，跟随我们的项目，比如说一起啊移动啊，什么操作都可以。这样的话，这个资源文件便不会丢失。这里我们删除掉，我们以绝对路径添加进来的资源文件。这里保留了两个资源文件。啊，下面讲一讲如何使用资源资源文件。比如说，我们要给这一个主窗口添加一个背景图片。然后我们首先右键这一个 UI 文件，选择改变样式表，添加资源，背景图片，然后这里面呢便有我们已经添加到项目中的图片啊，比如说这两张，便是我们已经添加到我们项目中资源文件的图片
，然后我们这里选择第一张图片 A B C， 然后选择确定。大家可以看一下，这里呢便是一个 U R A L 一个相对路径，然后我们点击应用之后，点击确定。啊，可能这个图片有点有点大，不知道能不能显示下来。啊，可以啊，这个 UI 界面是放不下这张图片的，所以呢，只显示了一部分。没关系，我们来构建一下这个项目。啊，程序已经构建完成，然后运行。这个界面出来的有点慢。啊，稍等一下，啊，这反应有点慢。CPU 和内存都没有占满哈，但是这这程序反应还是这么慢，不知道怎么回事儿，好像已经出来了，重新等一下吧。好，现在可能是因为这个图片比较大的原因，所以这个啊、呃、UI 界面加载的是比较慢。这呢便是我们添加资源文件和使用资源文件的一个操作步骤。这里我们换另一种方式来使用资源文件。这里啊、呃、去掉我们设置背景的一个操作。然后我们使用代码来设置这一个界面的背景。这里呢，首先还是定义一个 p i x m a p 这一个类呢就是一个放图片的。啊，然后这里呢是把我们的资源文件路径、相对路径拷过来。怎么拷？这里有一个简单的方法。右键选择想要添加资源的路径文件右键，然后有一个 copy URL。这里我们选择 copy p a s s 啊，拷贝路径。这时这个资源文件相对路径便已经被我们拷过来了，然后再定义一个画板 plate。啊，我们看一下这个画板的构造函数，怎么来构造它？构造函数里面、啊，还是看一下这个代码吧，这里记不清楚了。有构造函数，这里可以选两个参数。我们看看是哪一个对应的是哪一个构造函数 ，Q plate 啊，我们还是直接看这边吧。有一个 set brush， 使用它的一个提供的一个方法，设置画刷，然后再来看 set brush 它的参数。这个 Q Plate 提供的一个方法，首先呢是一个 Color Rule， 这里呢我们是背景 Background， 
，第一个参数呢，我们就已经写好了。第二个参数再来看，是一个 Q brush 类型的一个参数，所以呢，我们这里转换一下 Q brush， 然后把我们的 Pix Map 放进来。最后呢，就是将这一个画板应用于这一个主程序 ，Set Plate。这时我们的代码变已经编写完成，然后构建一下，运行看看有没有达到我们预期的效果。啊，大家可以看见这个背景图片已经添加进来了。这呢便是使用资源文件的两种方法，一种是通过可视化的操作，编辑样式表，然后添加背景图片。或者是添加边框图片等。另外一种呢，就是在代码中，在 CPP 文件里面使用代码的方式添加背景图片，使用资源文件。这里要特别强调啊，建议大家使用相对路径的形式来添加我们的资源文件。这呢，可以将我们的资源文件放在我们的项目的工程中。然后以后如果项目移动的话，或者搬迁，这呢便不会造成我们资源文件的丢失，这个是啊非常重要的一点。其实呢，资源文件到底是个什么东西啊？我们可以去工程文件的路径下面看一下，来认识一下这个东西。这呢便是我们的资源文件 i m a g i n e s q r c 这个其实就是一个文本文件 ，Qt。Creator 可以识别的一个文本文件，比如说我们来啊、呃、用文本编辑软件打开它，啊其实就是一个 c a m e r 这里面呢便是我们添加进来的两张图片，这呢便是我们刚刚设置的前缀，可以设置也可以不设置，这就是一个啊资源文件的资源文件。说说简单点，其实就是一个文本文件里面加入了我们想要的图片的一个路径。然后呢，这个文件是 Qt Creator 可以识别的一个文件，大概就是这么一个样子。啊，谢谢大家观看。